ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ വന്നത് ഹുവാവിയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹുവാവിൻ്റെ ഫോണുകളിൽ ഒന്നും നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സർവീസ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹുവാവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഹുവാവി എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ബ്രാൻഡിലേക്ക് മാറണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കമാൻഡിൽ കൂടെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹുവാവി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോൺ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിളിലെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടെയുള്ള ഒരു ഫോണാണ് ഹുവാവി വൈ എ ടെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗൂഗിളിലെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ഇത് ഇതിൽ യൂട്യൂബ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോർ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജിമെയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മാപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആപ്പും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ഫോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയുള്ള അതേ ഒരു യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് വാവി വൈ എയ്റ്റ് എസിന്റെ ബോക്സ് വരുന്നത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള വേരിയന്റ് ഫോർ ജി ബി റാമും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഇന്റർനൽ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ഒരു എമറാൽ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളറുമാണ് ഉള്ളത് ഒരു കളറും കൂടി അവൈലബിൾ ആണ് മിഡ് നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കളറിലാണ് ഇത് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് അപ്പം ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മുകളിലായിട്ടുള്ളത് വൈ എയ്റ്റ് എസ് തന്നെയാണ് ഫോൺ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ബോക്സിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ആക്സസറീസ് ആണ് വരുന്നതും കൂടി നോക്കാം ബോക്സിൽ വരുന്നത് സിമ്മിന്റെ ട്രേ എജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളും പിന്നെ ഒരു നോർമൽ സ്ക്രീൻ കാർഡും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിലിക്കോൺ കവറും ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ ബോക്സിൽ പത്ത് വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് മൈക്രോ യു എസ് ബി ചാർജിങ് കേബിളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ ഇയർഫോൺ ആണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര ആണ് ബോക്സിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഫോൺ നോക്കാം ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ നല്ല അട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബ്ലാക്കിനെക്കാട്ടും നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ തന്നെയാണ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഫിനിഷ് ഒക്കെ തോന്നിക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ബോഡി വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇത് കൂടാതെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഡുവൽ ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഫ്ലാഷും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിയർ മൗണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസറുമാണ് വരുന്നത് ഇനി ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് സ്പീക്കറും വരുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് മൈക്രോ യു എസ് ബി ചാർജിങ് പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എമ്മിൻ്റെ ഇയർഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ചാക്കുമാണ് വരുന്നത് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് സിം ട്രേ വരുന്നത് ഈ സിം ട്രേയിൽ നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് സിം കാർഡും ഒരു ഫൈവ് ട്വൽവ് ജി ബി വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡ് ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രേ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പവർ ബട്ടനും വോളിയോ ബട്ടനും വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡുവൽ പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഹൈലും സെറ്റ് ചെയ്യാം ലോലും സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ബൈ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോയിൽ ഹൈയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ബൈ സെവൻ ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് ലോലും സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താഴത്ത് മുകളിലും സൈഡിലൊക്കെ കാണാം തീരെ ബസ്സിലില്ല വളരെ ബസ് ലെസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ വരുന്നത് മുകളിൽ ഡുവൽ പഞ്ച് ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗം മാത്രം കുറച്ചൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കൊരു ഫുൾ വ്യൂ ഡിസ്പ്ലേ പോലെ തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ്സ് ആണ് റീഫ്രഷ് റേറ്റ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് ടു ഫൈവ് ആണ് ആക്സ്പെക്ടേഷനും വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് തോന്നിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഫോണിന് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ പൈ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇ എം യു ഐ നയൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം വരുന്ന എല്ലാ ഫോണിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ആണ് വരുന്നത്
പിന്നെ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് സൂപ്പർ നൈറ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കാന്നാണ് അപ്പൊ രാത്രിയിലൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോ കിട്ടുന്നതാന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാവി ഫോണിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നൈറ്റ് ഫോട്ടോസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ എടുക്കുമ്പോൾ രാത്രി എത്ര ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോസിന്റെ സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ നൈറ്റിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസിനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ആയി കിട്ടിയത് ഒരു ഡയലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള അതേ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് നൈറ്റിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസിനൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഓവാവിൻ്റെ ഫോണുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് നൈറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് രാത്രിയിലൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ എടുത്തിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പേച്ചറിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫോട്ടോസിന് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ മാക്സിമം ക്വാളിറ്റിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോയിൽ തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡും സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് വരെയാണ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഫോട്ടോയിലും വീഡിയോയിലും നമുക്ക് സിക്സ് എക്സ് വരെ സൂം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ സെൽഫി ക്യാമറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാമറ ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറ വരുന്നത് എട്ട് മെഗാ പിക്സലിനൊരു എഫ് ടു പോയിന്റ് സീറോ അപ്പേച്ചർ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ക്യാമറ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു ക്യാമറ വരുന്നത് നമുക്ക് ഡെപ്റ്റ് ഒക്കെ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിനൊരു എഫ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പേച്ചർ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ക്യാമറ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സെൽഫി ക്യാമറ എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോ സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സെൽഫി ക്യാമറയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റി നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് മോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈറ്റിലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഇനി ഈ സെൽഫി ക്യാമറയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോയിൽ തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയിൽ വെച്ച് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോൻ്റെ ഇതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ സർവീസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജി പി എസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല ഇതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒ ടി ജി സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ ലൈറ്റ് സെൻസറൊക്കെ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ട് സപ്പോർട്ട് അല്ല അതിൽ ഇതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് സാംസങ് ഫോണിലൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ വരുന്നില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ലോക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് റിയർ മൗണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസറും പിന്നെ വരുന്നത് ഫേസ് ലോക്കുമാണ് ഒരുപാട് ഭയങ്കര സ്പീഡൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നാലായിരം എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയാണ് വരുന്നത് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് വാട്ടിൻ്റെ ചാർജറും വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് പോർട്ട് അല്ല വരുന്നത് മൈക്രോ യു എസ് പി ചാർജിങ് പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നത് ഈ ഇപ്പം വരുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോണിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ വന്നത് വളരെ കുറവായിട്ട് തന്നെ പറയാം ഇനി ഇത് ഫുൾ ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി അവർ വരെ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഈ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്ത് കേൾക്കാനും പറ്റും എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് കമ്പനി ഇതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു നോർമൽ യൂസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒന്നര ദിവസമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് കളറിലായിട്ടാണ് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ഇമറാൾഡ് ഗ്രീൻ അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റ് നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഐയിൽ വരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് ദ്രംസും ഇനി ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇതിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ഇത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ആകുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഒക്കെ ആണെന്നാണ് കേട്ടത് അപ്പൊ നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു